Hej. Vi skal se på sådan en opgave her. Og i opgaven så kan man bestemme. Man har sådan en, en ladeport, og der er der nogen, der har set, oh, hvis vi lægger koordinatsystemet i midten her, det er det ligner lidt en parabel heroppe. Så kan vi overføre den herover, og så siger vi, at vi lægger y-aksen i midten af ladeporten, vi lægger x-aksen i bunden, så har vi sådan et fint koordinatsystem med noget, der mener en parabel. Og vi ved, at den ligger i midten her og på den her måde. Og det man så siger er, at f kan beskrives som den her funktion. Og hvordan kan vi måtte vise det? Jo, det man skal vise er, at man skal egentlig finde den her funktion. Nu har man bare fået et hint til, hvordan den er. Og det man gør, er, at man kigger på lidt på, hvordan ser funktionen ud. Man kan egentlig gøre øh, tre ting. Enten kan man sige, sige, at vi har den her funktion, som så jeg lige kopieret over, så jeg kan tegne på det. Vi har den her funktion, der ligger her. Og vi ved, at det her punkt, det ligger oppe i, det ligger oppe, det sker i 210. Herude er det 120, så det her punkt, det her punkt heroppe, det hedder, det, det sker jo i ikke y-aksen, så det er 0,210. Det andet punkt herude, der er x-koordinat 120, så det er 120,185 høj. Og tilsvarende herovre. Minus 125,185. Så er det lige lidt. 120 minus 185. Det er altså de opløsninger, vi har. Og vi ved også, at det er en anden kredslinje. Når det er en anden kredslinje, så hedder den f af x. Det er med a x n plus bx plus c og det vil man, altså enten så kan man egentlig gøre, at man siger, okay vi, vi har den her, vi har tre punkter det gør, hvis vi siger, tager funktionsværdien, så kan vi stille tre linjer med tre linjer op, ubekendt op og så løse dem men det er lidt besværligt at gøre det sådan, fordi vi kan jo med det samme se skæring med y-aksen og sådan en anden græslinje, det er jo c den har vi her Vi tager og siger, det er C heroppe, det er skæringen med y-aksen, og den er jo 210, så T er lige med 210, det kan vi sige med det samme. Uden at skulle regne overhovedet. B, jamen B, den ved vi. Det er det, der er hældningen af tangenten, hvor den sker i aksen. Og det kan man se, hvis man differentierer den. Så får man 2ax plus b. Når man sætter x lige med 0, som er skæring i aksen, så er der kun så er ax nede lige 0, og så er der kun b tilbage. Så det er hældningen af tangenten. Så hældningen af tangenten i y, den er lige med 0. 0. Så det vi egentlig allerede nu har fundet ud af, det er, at f af x, det er lige med ax, plus bx og b, det var 0, det er 0, så er der kun det sidste led tilbage 210. Så fra at gå fra at vi skal have tre ubekendte, så har vi nu kun én ubekendt, og der behøver vi kun ét punkt. Vi kan ikke bruge det her punkt, fordi det har vi allerede brugt, der er x lige med 0. Så det, det giver bare til at løse c, det går ikke, så vi skal bruge enten punktet herude eller her. Så der er frit valg, enten bruger man minus 120 eller plus 120. Og det skal vi så sætte ind. Det er jo, fordi nu vælger jeg det med 120. Det siger jeg så. Værdien af 185. Lige med 
f funktionsværdien jo i 120. Og hvad er det? Nå, lad os lige se en gang her. Så er jeg en farve her. For eksempel rød. Så vil jeg 120. Der sætter jeg så ind 120 på x plads. Det bliver så a gange 120 i anden plus 210. Og så kan I se, ja, og det skriver vi lige, hvad det er lige med. 185. Så her er der en førstegradslinje med hensyn til A. Så det er bare at løse den helt simpelt i, i kasseværktøjet. Løs den, og så skriver man til sidst sin ligning op. Det eneste, vi var lidt den her. De 210, det kan vi se, det har på det her første. Det er første led, vi skulle finde der. Og så når man løser fra A anden, så får, du, får man ledet her.